Hallo und herzlich willkommen. Ihr wisst ja, dass Ubisoft gestern für Assassin's Creed Valhalla den Patch 1.2.0 herausgebracht hat. Und unabhängig vom Patch 1.2.0 hat Ubisoft einen Tweet rausgerauen, den ich ja gestern natürlich auch in meinen ähm, Twitter-Account, den ihr auch gerne folgen könnt, ähm, retweetet habe. Es geht nämlich um Alter Ears Outfit. Yule Festival Rewards und 300 Opale und die bekommt man gratis? Das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr den Titel Bildschirm weggeklickt habt, seht ihr schon hier rechts unten eine kostenlose göttliche Belohnung. Wir haben ein besonderes Geschenk für dich, das kosmetische Gegenstände und Opale beinhaltet, um dir für deine Hingabe um deine Unterstützung über all die Jahre zu danken. Klicke auf diese Nachricht, um die göttliche Belohnung kostenlos zu erhalten. Kann man hier machen. Oder ihr macht es hier direkt im Spiel und ja, drückt auf die Weltkarte und dann seht ihr ja rechts oben, also hier auf der Playstation ist es bei mir, ähm, der Pfeil nach rechts. Drückt auf diesen Pfeil nach rechts und dann kommt ihr zu dem Ubisoft Shop. Und in diesen Shop könnt ihr die göttliche Belohnung, ihr seht ja schon, null Helix Credits kostet es, kann man diese anwählen und dann wird nochmal, ja, dann kommt nochmal der gleiche Text, den ich ja schon vorgelesen habe und ihr seht so eine wunderschöne Grafik hier, seht ihr Alter Ears Montur und ja, wie ich halt schon gesagt habe, die zeremonielle Mutranit Ausrüstung und das macht mich ein bisschen sauer, weil all die Ausrüstung, die man jetzt hier geschenkt bekommt, war am Anfang des Jahres zum Julfest mühsam von mir erspielt worden. Also man musste ja wirklich einige Aktivitäten machen. Man hat Julmarken bekommen und musste dann diese Julmarken eintauschen für diese ganze äh, Motranit-Ausrüstung. Ich meine, ja, klar, es war ganz cool, ähm, dass jetzt die anderen auch in diesen Genuss kommen, in dieser Motranit-Ausrüstung, aber... Ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen äh, dumm für die Leute, die da wirklich, jetzt sage ich mal so wie ich, 10 Stunden oder 20 Stunden rein investiert haben, um diese wunderschönen Gegenstände für sich zu beanspruchen. Ja, dann geht ihr hier einfach auf Kaufen. Also auf der Playstation heißt es einfach Kaufen, obwohl man das nicht kauft. Und ja, dann äh, klickt man hier auf X. Und das war's. Und ihr seht hier natürlich äh, jetzt noch so eine kleine Meldung. Danke für deinen Einkauf. Göttliche Belohnung. Buff, weg ist es. Und... Wird auch gleich ausgeblendet, denn ihr sollt ja auch was anderes mal kaufen. Vielleicht ist das auch nur so ein kleiner Appetizer. Vielleicht kauft ihr ja was. Und rein in den Inventar geschaut und in den Kopfschmuck. Da sehen wir zum Beispiel diese zeremonielle Motranit Mantel. Also das ist kein Kopfschmuck, das ist Tarnen. Das ist die Kategorie Tarnen. Und dann sehen wir hier die bei der Jägerrüstung gleich mehrere Sachen. Also zum einen auch hier das Motranit Gewand. Und zum anderen Alter Ears Montur. Und das legen wir jetzt an. Und sobald ihr Alter Ears Montur anlegt, habt ihr kein anderes Aussehen, kein anderes Design mehr. Ne? Also, falls ihr jetzt einen Tarnumhang habt oder ein ganz tolle, Ich weiß gar nicht, ob die Stiefel auch beeinflusst werden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Nein, ich glaube, die Stiefel werden auch beeinflusst. Wir schauen mal hier im Fotomodus. Dafür ist er ja auch gemacht worden. So sieht ähm, Eivor mit den Alter Ear Montur aus. Ich finde, das passt nicht hier in dieser Welt. Kann man machen. Ich meine, zu Fasching und zu Halloween ähm, wird sich ja auch verkleidet. Eva verkleidet sich halt hier als alter ihr äh, auch, ja, passt hier gar nicht eigentlich rein in dieser Welt. Aber das ist ja auch egal. Ist reine Geschmackssache. So, jetzt kommt eine Wolke. Ja, und Eva glänzt wieder. Oh, hier gab es jetzt ein Grafikproblem? Nein, geht. Also so sieht im Prinzip die ganze Montur aus. Ich möchte dir euch auch genau zeigen. Also auch ein bisschen auf die Details haben sie geachtet. Natürlich ist ja nicht alles eins zu eins äh, von Altair, äh, weil zum Beispiel natürlich hier äh, diese versteckte Klinge ist natürlich die von Eivor. Ansonsten hier hinten sieht man zum Beispiel auch ein bisschen hier die Wurfmesser, die da mit drin sind. Ganz nett gemacht. Ich verstehe aber grundsätzlich nicht den Hype äh, von dieser Altair-Montur. Die, die gibt es ja grundsätzlich auch in jedem, in jedem Assassin's Creed. Muss unbedingt mal die Alter, das Altair-Montur äh, kommen und erspielt werden. Und äh, naja. 
Jo, ja, und so sieht halt alter Iris Monto aus. Äh, mir gefällt sie persönlich, wie halt ich schon meine Abneigung hier schon ausgedrückt habe ein paar Mal. Eigentlich nicht so sehr, passt nicht hier in diese Welt, deswegen wird sie wieder ausgezogen. Ich ziehe aber für euch jetzt mal die zeremonielle Motranit gewandt an. Ja, und schon sind wir angezogen. Wir müssen bloß noch ins Licht gehen, damit ihr das ein bisschen seht. Ihr seht, ja, am Kopf ein bisschen, ein bisschen blutig. Aber so sieht halt im Großen und Ganzen ähm, dieses Gewand aus, was man zum Julfest eigentlich erspielt hat, jetzt aber hinterhergeschmissen bekommt. So, schauen wir uns das mal so ein bisschen auch von hinten an. Also nichts spek Spektakuläres. Eigentlich so ein bisschen zerfetzt und zerledert. Passt schon. Ja, und... Das war ja noch nicht alles. Wir haben ja, wie wir ja hier in den Screen gesehen haben, haben wir nicht nur Alter Ears Outfit bekommen und nicht nur das Yule Festival Reward. Nein, ihr habt auch noch 300 Opale bekommen. Es ist unglaublich. Die Opale findet man natürlich wie immer im Inventar. Und ja, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, ich hatte vorher 27 Opale. Jetzt sind es 327 Opale. Wow. Ja, und da könnt ihr einfach jetzt äh, zu Reda gehen. Reda ist, oh, ist die Frau, die sich so mühevoll verstellt. Ja, das ist Reda. Was bietest du heute? Ja, und da seht ihr hier, äh, vielleicht könnt ihr ja jetzt mit den 300 ähm, Opalen was kaufen. Hier sehen wir zum Beispiel Eiswall, klingt auch toll. Kritische Chance, wird nach Blocken erhöht. Blut da. Statue eines römischen Soldaten. Eisige Nilfheimbaum. Nilfheimbaum, so rum. Ich würde mir jetzt einfach mal Eiswall kaufen. Sieht gut aus und ist durchdacht gestaltet. Und Bluter. Keine Sorge. Alle Tiere hier sind gut erzogen und so gut wie Stubenrein. Und ach, was soll der Geiz? Statue eines römischen Soldaten. Das dürfte die Aussicht aus meinem Laden verbessern. Schon haben wir den wöchentliche Auswahl komplett durchgeballert. Was ist los? Also dann. Ja, und morgen ist es soweit. Ab den 18. März geht es ja, wie schon im Video vom Patch 1.2.0 erzählt los mit dem Ostara Festival, also das Ostern Festival, da kann man Eier suchen. Ähm, auf jeden Fall hier sieht man schon ein bisschen Vorbereitungen, die hier getroffen wurden. Also äh, ja, hier hat sich schon was verändert. Morgen wird hier bestimmt alles ein bisschen äh, mehr mit äh, Menschen bewuchert sein und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles machen müssen. Ich mache auch dazu ein Video und zeige euch genau, was das Ostara Festival euch bietet, welche Gegenstände ihr abgreifen könnt und sonstige Belohnungen, Siedlungsverschönerungen, äh, Verschönerung des Bootes. Wir werden es sehen. Das alles werde ich also morgen im nächsten Video beim Ostara Festival Video euch zeigen. Regelmäßige Livestreams hier zu Assassin's Creed Valhalla gibt es wieder ab der ersten Erweiterung. So mache ich nur äh, kleine Zwischeninfo-Videos für euch, damit ihr trotzdem noch diese ganzen geballten Informationen habt, wie sich Assassin's Creed verändert. Wow. Falls euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like geben. Ansonsten wie immer diesen Channel hier abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und sagt's ruhig weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.